Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kata dan selamat tengah hari semua. Salam sejahtera kepada semua follower majalah Bo. Apa khabar? Sihat-sihat? Okey, terbaik. Alhamdulillah. So, saya tengok pun ramai yang masuk seawal 12.10 minit. Kan, kita baru buka meeting room. Kita punya pihak ini baru je nak set up. Dah, you all dah join. Memang terbaik lah siapa yang bersama-sama dengan kita. Dan saya fahamkan, hari ni kita ada pendaftaran 200 lebih kat. Alhamdulillah. So, mungkin kawan-kawan yang lain tu mungkin tengah apa. Yelah, biasalah tengah minum kopi ke, dengan pergi toilet ke apa ke. Tak apa, tak ada masalah kita ni. Sebab ilmu yang akan disampaikan pada sesi tengah hari ni memang bukan kaleng-kaleng lah. Senang cerita kan. Memang kata memang deep. Memang 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 power, memang bukan basic-basic, memang bukan untuk beginner lah. Tapi Alhamdulillah tak kisahlah walaupun you mungkin baru terlibat dalam saham atau mungkin you baru terlibat dalam SCPO ke apa ke semua. So ilmu ni boleh bawa all across punya apa ke, macam-macam instrumen ni boleh pakai. Nak pakai dekat saham boleh, dekat cryptocurrency boleh, dekat commodity boleh. So gunakanlah ilmu yang kata yang akan disampaikan dalam masa sejam yang akan datang ni untuk you punya kebaikan juga lah. Sebab kata kalau ilmu ni, kan, kalau you belajar banyak mana pun, kalau apa tak apply kan, kalau tak gunakan ilmu tu takut nanti dia punya tu hilang dia punya keberkesanan kan. So kata tak, memang kita bawakan speaker yang memang power dalam bidang ni yang untuk kita terangkan dengan lebih lanjut sebab sebab tengok pada topik tu sendiri kan super cycle kan saya tengok eh apa benda super cycle super saya saya tahu lah kan dragon ball ke apa kan tu tahulah tapi bila mention super cycle eh apa benda lah pula super cycle ni ha. so memang kata memang kita nak 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 tangkap sikit ilmu yang akan beliau sampaikan yang insyaallah kita boleh guna dengan kita punya apa trading seharian so waalaikumsalam terima kasih kepada saya tengah baca chat ni kepada tuan Suhaimi Ibrahim dan Waalaikumsalam kepada Muhammad Rosli Daud juga So terima kasih kerana sudi melongkar masa untuk sejam yang akan datang Dan oh sebelum saya lupa So kata saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Busa Malaysia Kerana sponsor kita punya event ni Dan terima kasih juga kepada Maybank Investment ha, So Maybank ada dua Bukan Maybank yang bank rimau tu Kita ada juga Maybank Investment Bank So dia ada So Maybank Investment yang sponsor kita punya event ni Dan kalau you nak tahu juga Siapa yang stay sampai ke penghujung rancangan kita nanti Dalam pukul satu setengah ke nanti Kita akan buka satu link Kita akan akan bagi you satu link So kita nak minta you isi kita panggil feedback form So dalam feedback form pun tu pun nanti You akan masukkan you maklumat lah Nama, email, phone number apa semua tu Dan untuk melayakkan you menang ha, Semua orang kata semua ada added insentif lah Untuk stay sampai pukul satu setengah nanti Untuk kita dapatkan apa uh, kredit tak share go voucher. Ha. So orang kata kita ada tiga pemenang untuk RM100 punya voucher tak share go dan satu pemenang untuk RM50 uh, tak share go punya voucher. So ada total empat pemenang yang yang akan terima nanti. So nak tak nak you kena stay sampai hujung rancangan barulah kita isi feedback form tu. Boleh boleh? So orang kata tanpa buang masa dengan ini saya ingin perkenalkan kita punya speaker pada tengah hari ini iaitu Tuan Wan Muhammad Hafizul Din. Apa khabar Tuan? Khabar baik Alhamdulillah. Terima kasih uh, Tuan Izzah. So selamat bersama saya hari ini. Uh, nama saya Wan Muhammad Hafizul Din. Bin Wan Hassan saya dua lah serimizer. Itu saham dan juga uh, futures market. Uh, dan saya adalah pakar untuk komoditi uh, dan bersama Maybank dah pun daripada 2016. Uh, InsyaAllah sedikit sebanyak hari ini. Uh, kita akan berkongsi uh, ilmu-ilmu yang mungkin anda boleh pakai especially kalau anda seorang trader insyaallah uh, mungkin ini mungkin pembuka jalan untuk belajar lebih lanjut insyaallah uh, dan mungkin siapa yang tak pernah uh, lihat mungkin tak pernah tahu uh, mungkin uh, ini mungkin bagi interest untuk siapa yang minat menjadi investor dan juga menjadi trader okey so uh, tuan Izzah macam mana kita nak okay. teruskan ha ah, terbaik ah, terbaik di atas apa kata pengenalan tersebut so saya nak nak minta kata minta kita punya orders ni So kalau siapa yang ada soalan boleh typekan you punya soalan di ruangan chat. Ha, sebab saya faham mesti soalan mesti macam-macam soalan you akan ada sebab maklumlah ilmu baru satu. Waktu ilmu yang power kan yang kita jarang dengar dua. Ha, so mesti ada persoalan yang dimain di minda ke apa semua. So untuk untuk nak tanya soalan you sila type di ruangan chat. So nanti insyaAllah di hujung rancangan nanti kita akan tolong sama-sama merungkaikan persoalan tersebut. Boleh-boleh? So dengan itu saya serahkanlah kepada Tuan tuan Wan untuk teruskan dengan sesi ni. Dipersilakan. 
Okay, terima kasih Tuan Reza. So, saya buka dahulu uh, untuk saya pergi pada Check sekejap ya. Okay, so kita tengok dahulu. Alright, so nampak semua eh. So, any uh, soalan boleh lontarkan. So hari ni kita lihat dahulu uh, apa uh, penggunaan-penggunaan mungkin ramai yang uh, pernah guna pernah mungkin tak pernah guna so kita nak rungkai kita nak lihat uh, apa yang sebenarnya kita nak pergi eh. Okay so uh, ingat bila dalam bus, uh, kita dalam features ni kalau nak buka account mudah saja free uh, free eh. kalau saham kena bayar kalau dalam uh, futures free so anda tak risau just cukupkan dokumen cukupkan IC copy bank statement dan boleh datang ke any branch of my bank dan juga boleh direct dengan saya untuk buka account okey so permulaan community super cycle ataupun akhiran kita nak tengok uh, ini ada dua benda penting uh, kita nak lihat mungkin first kita tengok uh, dari segi uh, kita panggil cycle cycle dan juga kita akan tengok dari segi uh, yang pernah dengar iaitu ilo wave uh, kita nak tengok mungkin sedikit saya dah uh, kan sedikit macam mana uh, aplikasi of ilo wave dalam uh, pengiraan dalam chart eh okey um, kita tengok okey biasanya ramai yang kita tengok adalah cycle Uh, tahun lepas bermula 2019 uh, harga apa uh, indeks jatuh eh, jatuh dan juga uh, naik kembali uh, bermula ni tahun ni iaitu tahun uh, bermula ni pemulihan ataupun recovery uh, so ini kita nak tahu benda ni akan berulang 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 kalau siapa ingat mungkin orang yang lama sedikit dia akan ingat uh, tahun 1996 1997 1998 uh, berlaku ni correction uh, pada tahun 1987 berlaku ni correction dalam ekonomi so benda tu dia berulang-ulang uh, sebab apa ini melibatkan manusia kalau melibatkan manusia dia akan terlibat dengan psikologi dan psikologi kita panggil ada cycle psikologi saya bagi contoh lah hari ni mungkin hari ni nak makan nasi ayam tengah hari ni kan esok mungkin nak makan nasi ayam penyet lusa nak makan nasi ayam kat wok so benda ni sampai satu uh, cukup seminggu kita akan ulang balik nak makan nasi ayam kita ulang balik nak makan nasi kat wok uh, so ini pun kita panggil cycle uh, cuma hari ni kita fokus kita adalah pada uh, ekonomi uh, ekonomi lepas tu kita nak pergi pada Uh, kita pergi uh, yang basic uh, kita run ni kita panggil kalau dalam English kita panggil cycle lah okay. maaf 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 so, Tuan Wan sorry um, Tuan Wan uh, saya rasa dia slide masih sangkut dekat slide one kot so mungkin uh, boleh uh, maximizekan you punya screen dan proceed ke slide seterusnya sebab rasa still sangkut kat slide pertama ni ok nampak slide kedua uh, sekejap belum lagi still slide yang pertama tadi tu. Ya. Yeah. Uh, slide pertama. Okey, ha. sorry sorry. Yeah, sorry saya share yang ni. Sorry. Ah okey. Okey. Betul. Okey okey okay. boleh. Terima kasih. So tadi so tadi kita tengok uh, apa permulaan awal pemulihan apa uh, jatuh naik ekonomi grow. So lepas tu ekonomi akan turun balik. Dia akan test sebalik. So maksudnya setiap kali ada cycle naik akan ada cycle turun. So inilah berlaku dan akan berterusan sampai kiamat eh? Sampai kiamat So benda ni memang uh, nak ke tak nak Kita akan hadapi cycle ni uh, dari semasa ke semasa So jenis cycle basic siapa yang pernah belajar uh, Jenis cycle kita ada ataupun kita run Ada kita run tetap atau fit cycle Ada kita panggil satu lagi uh, Kita run urutan ataupun non-linear cycle So ini bermain uh, dalam uh, apa uh, dalam financial market. So siapa bila nak invest, bila nak invest, kita kena tengok cycle. Bila nak, uh, nak masuk saham, kita kena tengok cycle. Bila nak masuk uh, dalam commodity uh, apa CPO, kita kena tengok cycle. So kalau siapa yang nak uh, trade ataupun nak beli, nak jual, kita kena tengok cycle. Uh, cycle tengah naik ke, cycle tengah turun ke? Okay, ada soalan CDS account dah open, trading account je belum buka Actually, uh, features market berbeza dengan uh, saham So, kalau nak buka dia another account yang baru uh, Berbeza eh 
Kenapa saya kata wajib buka account features ni sebab apa? Especially pada correct uh, berlakunya contohnya uh, market correction ataupun market yang masa harga jatuh. Ramai kalau anda hanya ada account uh, saham, dia actually kena ada wajib uh, kalau, kalau saya wajib ada account features. Sebab apa? Di uh, di futures market ataupun di commodity market kita boleh hedge position anda. Contohnya anda ada sebanyak uh, certain saham, amount saham. Tapi kalau market jatuh, maka saham tu jatuh sekali. Uh, so function uh, dalam futures ni adalah kita nak uh, kurangkan minimas dia punya apa risiko. Contohnya masa ekonomi jatuh. Ke mana kita nak hedge? Nak jual uh, harga rendah. Uh, harga apa kurang. Mungkin buyer mungkin kurang. Kalau kita jual harga akan jatuh lagi, jatuh lagi. So mana kita nak hedge adalah dalam pasar dan features. So siapa tak pernah ada account features, inilah antara kita pasaran untuk kita hedge composition. Kena apa ataupun nak kurangkan. Contohnya kalau ekonomi jatuh, ke mana kita nak hedge kan kita position ataupun nak selamatkan nilai portfolio kita adalah menggunakan features market. So siapa yang main saham Uh, wajib ada account features percuma tak kena bayar boleh buka uh, just mark. sama juga dengan saham datang ke branch kalau branch uh, apa uh, branch atau saham kena bayar RM1 yang ni tak percuma sahaja okey so kena ingat anda bukan kalau masuk saham bukan hanya kena ada account saham tapi kena ada account features Okay, so saya teruskan lagi. Ha, kita ada kena ingat ada dua, ada fix dan juga ada non linear ataupun kita uh, apa kita urutan. Ha, dia berubah-ubah. Ha, dia bukan kalau 10 years uh, dia, contohnya ekonomi. Ekonomi biasanya cycle adalah 10 tahun. Actually bukan. Eh, ekonomi lebih kurang 10.86 uh, tahun. Uh, 10.86 kita kita buat kajian, kita lihat lebih kurang 10.86 tahun untuk setiap kali ekonomi cycle di belakang aku. Uh, last kita tahun uh, berlaku ni 2019 ah uh, dia lambat uh, setahun. Dulu berlaku ni correction adalah pada tahun 2008, 2007, 2008. So tahun uh, yang berlaku yang recent adalah 2019 dan ber, berlarutan sehinggalah pada tahun ni 2021 dan bermula ni untuk ekonomi kembali uh, dalam aliran naik. Okey, so uh, selain juga itu uh, kita ada juga pengembangan Fibonacci. Ah uh, ni pun kita kita gunakan sebagai kitaran yang tidak linear. Uh, sebab apa? Dia tak fix atau kalau 10 tahun 10 tahun 10 tahun. Kalau macam kitaran Fibonacci, kita akan tengok pada ratio di uh, Fibonacci yang mana dia tidak fix. Okey, saya kenalkan dahulu uh, bapa Ah, bapak kena ingat, bapak kemerdekaan ah, ni dalam ilmu cycle pun kena tahu kita ada bapak uh, cycle ah, JM Hurst ni yang kita dianggap sebagai uh, bapa kepada teori kita dalam model ataupun bapak uh, uh, cycle sebab apa dia dia ni bukan orang biasa dia, dia adalah seorang di ultra air angkasa so maksudnya daripada dulu tu dah pun ada kajian berkenaan dengan cycle so kenapa pentingnya cycle ni ah, mungkin ramai tak tahu bila kita nak masuk something, kita kena tahu setiap uh, security, setiap saham kita masuk, setiap uh, apa features yang kita masuk ataupun komoditi yang kita masuk, semuanya mempunyai cycle. Jadi kita kena faham sedikit sebanyak dia punya konsep dalam uh, kita punya uh, apa cycle. Okay, so uh, dia dah 9 tahun, menghabiskan 9 tahun, mungkin kita run, kita tengok uh, pada tahun 1970, dia mengeluarkan buku pertamanya dan meninggal pada tahun 2005. So ni siapa yang nak nak belajar dalam ilmu cycle, kena terkenal bapa cycle dulu. Ni si bapa cycle dia, Jim Hurst ni. So anda boleh cari buku dia, mulakan belajar sebab apa kalau siapa yang minat gun, anda kena belajar dahulu basic cycle eh. So kalau siapa minat gun, mungkin ada di sini orang yang minat gun, orang yang suka apa stay station yang suka time series buat analisis ah so kena tahu ah basic. So ada tujuh prinsip sebenarnya. Yang first kita lah ai tak nak pergi go to detail sangat untuk sebab kita ada masa sangat terhad eh. Masa terhad ada ulah minit lagi sebab saya nak cover kau boleh nak introduce ah elite wave itu yang ramai yang duk tunggu. Okey so tapi Uh, kenapa saya nak introduce sebab kita nak combine kita nak tengok the uh, aspect uh, cycle dan juga kita nak tengok daripada aspect uh, elite wave so ada dua aspect so anda boleh dah, bila nak trade 
janganlah limitkan ilmu anda ni hanya uh, yang elite wave anda kena combine dengan benda-benda lain kena faham cycle uh, sebab cycle ni kita nak tengok dari segi masa uh, mungkin anda boleh uh, fokus harga tapi mungkin nak tengok dari segi uh, kita panggil uh, dari segi masa ok so ada tujuh tak nak pergi banyak sangat kitaran so ada ada harmoni ada pen, apa sami uh, penjumlahan ataupun yang lain lagi kita ada harmonicity synchronicity ah uh, ni siapa nak belajar ni kena pergi dalam kena faham sebab apa uh, kalau anda faham dengan ni anda akan lebih lagi faham cara nak faham masa dalam setiap security uh, sebab apa mostly ramai yang boleh fokus price tapi uh, masa tu yang akan jadi banyak jadi masalah uh, contoh ni nak tahu saham eh, saham ni bila nak naik uh, kita boleh expect fokus harga guna Fibonacci extension harga ni naik RM1 harga ni nak naik 1.618 uh, Fibonacci tapi bila uh, so sedikit sebanyak kena belajar dalam uh, cycle Okay so ini ini antara uh, sub-sub dia Variation, normality, saya nak pergi lebih detail Saya nak pergi terus pergi pada application of uh, game hertz So ada lima langkah untuk kita apa uh, lihat uh, cycle ni Okay so first kita tengok uh, ni saya contoh adalah minyak rapa sawit eh. so saya guna uh, apa software kita panggil Optuma uh, uh, software ni biasanya siapa yang suka gun uh, gun tu siapa yang tak kenal gun uh, mungkin uh, mungkin uh, ini benda baru so William D. Gun ni adalah antara trader yang famous uh, pada zaman dahulu dan dia pun adalah seorang uh, ahli Illuminati eh. Illuminati ataupun uh, mungkin uh, siapa yang tahu Illuminati apa uh, dan dia ni adalah mathematician so ni antara software yang digunakan untuk belajar gun uh, tu nanti nanti uh, next session lain kita akan kongsikan untuk gun ok so hari ni kita bagi contoh uh, minyak kelapa sawit ni ok so minyak kelapa sawit ni saya ambil daripada 2012 sampai 2021 so ini naik ke chart kita tengok dulu uh, chart ni kita tengok uh, mana dia punya cycle contoh ni tadi saya tengok uh, kita nak bincang adalah kita tengok Ha, ni tempoh dia, kita tengok permulaan dia, kita tengok tempoh dia Tempoh ni daripada atas ke the top to the top Ataupun kita nak ambil ha, daripada bottom to bottom untuk kita lihat tempoh Setiap ni, kalau tengok daripada chart yang kosong ni Apa gambaran anda tengok? Apa gambaran? Mana nampak? Ada ada nampak tak apa-apa? Kita cuba visual, uh, visualize uh, cara dia eh So contohnya saya tengok ha, Ni nampak ada satu cycle kat sini Ada satu cycle kat sini Ada satu cycle kecil kat sini Ada satu cycle kecil kat sini So kita visualize dulu Kita tengok Kalau nak tengok tu cat apa? Uh, cat saham Ataupun uh, apa nak tengok cat uh, US market ke whatever Kita akan tengok visualize tu Tengok uh, cat dia kita nak cari cycle berapa sebab apa kita nak tahu cycle setiap kali dia naik berapa lama setiap kali dia turun berapa lama so daripada itu kita tahu bila timing yang sesuai untuk masuk uh, ramai yang nak fokus harga okey tapi bila nak tengok masa mungkin uh, apa susah sikit uh, so ini kita tengok okey first uh, JM Hertz ni aja Uh, first visualize tu tengok okey so you nampak you, you pun mark sikit dia punya wave apa ada cycle kat sini ada cycle kat sini ada cycle kat sini ada cycle kat sini uh, then kita tengok uh, dua ni sedikit uh, beza sikit kita pakai kita panggil uh, periodogram periodogram ni ada calculation untuk statistician eh. so kita tengok periodogram ni kita nak extract uh, cycle contohnya saya ambil 500 uh, dia punya perimeter tu 500 so kita nak extract uh, cycle yang banyak-banyak banyak banyak ni dalam chart ni price dia ni kita nak extract dia punya cycle dan kita nampak banyak ada jenis uh, yang banyak so kita daripada sini periodogram ni bagi tahu dekat uh, kita ada beberapa cycle yang majority so kita tengok ni ada cycle ni 355 hari ni ada 434 hari ada 374 hari ada 243 hari 225 dan juga 182 ok dalam konsep dalam konsep JM Hertz ni kita panggil harmony harmony ni bukan harmony chart tu bukan eh bukan kalau siapa yang tahu yang suka guna harmony harmony tu bukan eh bukan yang saya cakap yang harmony tu bukan eh harmony ni kita nak tengok dalam dalam cycle ada cycle dalam cycle ada cycle yang lebih kecil 
ataupun dalam cycle yang besar ada cycle 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 kecil. Ah contoh ni yang besar kan. Ni tengok ni cycle besar. Dalam cycle besar ni ada cycle kecil dan lagi kecil dan lagi kecil. Ah so sebab apa nak cari cycle ni? Sebab kita nak cari cari timing, timing, masa. Masa. Ramai nak trade, ramai nak beli saham whatever, masalah masa. Ah masa berapa lama nak pegang? Okay, so daripada periodogram ni kita tengok ada dua, uh, saya contoh saya tengok eh, uh, ada dua benda yang kita, saya nak uh, highlight. So kat sini, kita panggil harmoni. Harmoni yang ni, uh, ni antara dua. Kenapa yang ni dengan yang ni? Okay, kita darabkan dua. Maksudnya yang ni satu lapan satu, kita darab dua, dia akan jadi tiga enam dua. So tiga enam dua ni, dia berdekatan dengan uh, major cycle. Kita panggil major cycle yang besar. Uh, 355. So 362 dengan 35 lebih kurang dekat-dekat. So plus minus sikit. Ah uh, bawah sini adalah ini adalah uh, harmonik untuk yang ni. Okey. So daripada periodogram ni uh, kita extract dia dan kita cuba lukis. Ah uh, so saya ambil yang ni. Okey dan saya lukis. Saya cari dulu uh, mana dia punya dalam chart ni paling bottom paling bottom. Kita nak tengok paling bottom. Kita nak start uh, pengiraan tu paling bottom. Kalau daripada awal ni kita tengok ah uh, paling bottom dekat 2015. So kita mulakan plot ni, kita bermula 2015, kita ambil 355 hari ni. Okey, 355 hari ni kita uh, apa cyclekan dia ke depan dan juga ke belakang. Okey, uh, ini first step uh, kita tengok cycle. Bila kita tengok ni, ah uh, kita nampak oh ni ada bottom sama dekat sini. Kita tengok oh ni uh, ni bottom tapi harga ni naik. Oh maksudnya mungkin ada cycle yang lebih besar lagi, lebih besar lagi yang mungkin kita tak tahu. Uh, tapi kita tak apa kita biarkan dahulu. Uh, kita plot uh, rupanya ada cycle uh, ni bottom yang kita target. Ah uh, ni pun ada de berde berdekatan dengan bottom yang kita target. Yang ni uh, ni patut bottom tapi dia tinggi. Uh, so ni maksudnya ada dia nak bagi tahu maklumat lain sebenarnya. Okey, so kita nampak ni ada banyak yang bottom kat sini. Uh, dan plot banyak uh, kita tengok okey, biarkan dahulu. Kita, dan kita plot lain lebih kecil dan kita tambah sedikit. Uh, ni maaf sikit maaf lah dia susah nak faham sikit. Tak apa, ambil masa. Uh, mungkin akan eh apa dah mengarut ni tahu kan. Ini adalah teknik basic untuk siapa yang nak belajar cycle. Okey, so yang ni kita panggil uh, ni kita panggil CMA, Central Moving Average. Moving Average uh, mungkin siapa yang dah biasa dengar tu benda tu biasa uh, moving average. Tapi kita jadikan dia envelope Uh, sorry, maaf advance, bukan advance sikit, uh, kita deep sikit uh, belajar. So kita buat moving average, pakai 355 hari, kita divide pagi 2, 1, uh, lebih kurang saya masuk 1, 7, 7 hari. Eh. So divide 2, 1, 7, 7 hari, kita ambil percentage, saya ambil sini lebih kurang 15% daripada center moving average ni, kita jadikan dia envelope. Kenapa kita jadi envelope? Kita nak tengok ah nampak dia dia punya naik ke atas cycle dia pun top. Dia naik cycle ke atas dia ada top. Dia cycle ke atas nampak dia top dan juga kita nampak dia cycle ke atas nampak dia top. Okey. So kita tengok ah so ini antara boleh nampaknya banyak cycle di dalam ini. Dan seterusnya kita kita panggil facing domino cycle. Maksudnya kita lukis lagi cycle lebih besar. Ah uh, bila kita cycle besar yang ni 355 kita cuba darab dua dulu dan kita tengok ah uh, rupanya ada cycle yang lebih besar lagi sebab apa kita hanya buat analisis adalah 500 cycle saja kita bila lihat yang lebih besar kita darab dengan dua jadi 7 apa uh, 3 3 700 710 ah uh, 710 dan kita nampak Rupanya ada cycle yang lebih besar lagi daripada yang kita lihat. Ah ni top sama. Oh rupanya sama. Tengok banyak top. Ni pun sama. Oh rupanya. So ini adalah lebih valid untuk nampak cycle yang lebih besar. Ah kenapa kita nak tahu cycle lebih besar? Sebab next movement ni kita tahu uh, harga ni nak ke atas ataupun nak ke bawah. Ah maksudnya dia nak cycle up ataupun cycle down. Daripada kita lihat semua ni kita nampak uh, FCPO ni uh, lebih kepada nak cycle up masih lagi belum habis lagi. So itu antara uh, basic uh, daripada tu. Dan kita face kan hamon tadi. Uh, ni kita ambil yang tadi ni, yang ni yang kita face ni dia dah jumpa cycle besar. 
itu kita dah lukis yang besar ni adalah facing harmonic lah kita panggil dan kita boleh lukis lagi besar lagi kita jumpa another cycle besar lagi which is uh, ni ni 710 okey 710 yang ni maksudnya 1 4 4 uh, sorry 4 2 0 uh, 2 0 so anda jumpa satu cycle yang lebih besar dan bila kita lukis memang ada cycle yang besar dekat top maksudnya ada another big cycle lagi sebenarnya yang berlaku dalam dunia commodity especially daripada crude palm oil ni uh, okey so bila kita lihat dari sini daripada basic uh, teknikal apa basic uh, cycle ni kita tahu ini rupanya adalah memang cycle masih lagi up dan mungkin kita akan tengok mungkin akan berlaku dia cycle down tapi untuk cycle yang lebih kecil lagi Okay, so daripada awal kita nampak overall mesti uh, tengok pada cycle kita tahu bahawa sebenarnya ini antara cycle dan juga antara cycle 181 kat sini sebagai cycle boleh digunakan untuk timing. Uh, so bila anda nak masuk anda tengok uh, itu tu hari yang ke berapa selepas ini kira dari sini. Sorry, daripada sini kita tengok ini ni cycle ke atas ni uh, berapa hari. Uh, dan kita, kita tengok kat situ. Adakah dia cantik untuk masuk sebab kita tahu ini ada cycle ada cycle dekat sini. Okey. So itu antara dan anda boleh method ni boleh apply dekat komoditi komoditi lain ataupun saham lain. Lagi banyak data, lagi lah uh, baik untuk kita buat interpretation basic cycle. Sorry ah, uh, uh, mungkin ni agak rushing sikit. Maaf eh tuan Izzah. Kita tengok agak, agak rushing sikit, tapi ini perkenalan untuk siapa yang nak belajar lebih dalam lagi dalam dunia cycle. Okay, so sebab dunia cycle ni tak ramai orang lagi, saya galakkan anda semua untuk apa pergi ilmu lebih deep sikit untuk belajar cycle. Sebelum anda nak pergi ke, contoh nak pergi ke Gun, nak pergi dekat Wyckoff, nak pergi dekat siapa, uh, ramai lagi yang lain, uh, Fibonacci cycle semua, uh, kita kena tahu basic cycle dalam uh, in technical analysis. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya I nak spend lebih sikit untuk CPO sebenarnya. Ah uh, dah pun dah pun satu ada setengah jam lagi untuk saya. Okey. Kita perkenalkan dahulu uh, Charles Dow. Mungkin uh, ramai tak tahu. Uh, mungkin tapi ramai mungkin tahu adalah Dow Jones. Dow Jones oh, okay. tu asal daripada siapa sebenarnya? Uh, asal daripada siapa? Asal ni lah Charles Dow. Okey. So kena ingat. Kalau siapa yang kata oh, nak beli saham ke nak beli apa, semua guna pakai fundamental tak? Kena ingat Dow Jones index terbesar dunia tu adalah asalnya daripada analisa teknikal. So kena tahu ni bapa kepada analisa teknikal. So kena tahu Dow tu, Charles Dow tu adalah uh, apa bapa teknikal. Okey, teori yang Charles Dow uh, perkenalkan adalah kita panggil uh, apa pergerakan harga. Kita panggil bottom. Harga ni akan bermula dengan bottom dan terus akan naik ke atas. Itu kita panggil aliran naik ataupun up end. Okey, aliran naik. Dan dia akan berada di puncak ataupun top dan juga kita ada aliran down. So kita panggil down trend. So ini ingat ada bottom maksudnya fasa ni orang tengah collect pasu uh, bila dah collect dah tak ada dah supply maksudnya tak banyak dah supply harga akan mula naik ke atas dan sampai di puncak ni akan create kita panggil trigger untuk orang ambil profit ataupun mungkin orang rasa value kat sini dah pun untung banyak so boleh better jual uh, so di sini akan jadi top bila orang dah mula jual dan akan mula jatuh ke bawah bila orang berterusan jual dan kita nak pergi konsep yang ni actually ini adalah dipakai ni basic konsep dalam uh, pergerakan harga okey kita nak pergi pada elliot wave uh, elliot wave ni uh, yang diperkenalkan ini adalah uh, raf nelson elliot uh, dan juga diteruskan oleh robot prater sampailah hari ini uh, dan menjadi uh, ramai kita panggil Elliot Wave Principle. Uh, Elliot Wave Principle ni ramai yang uh, sangkut, ramai yang keliru, ramai yang pening macam-macam ah ni merepek lah apa semua ni. Ah uh, itu memang biasalah. Saya dah dah ajar banyak kelas, saya rasa dah beratus orang belajar. Ah uh, ini biasa kita akan pakai. Anda kena tahu teori awal Elliot Wave ni adalah asalnya daripada 
teori asas pergerakan market ni, ataupun ekonomi ni diambil dan dipanjangkan menjadi uh, elliot wave. Uh, so elliot wave ni mungkin ramai yang uh, biasa guna, mungkin tak biasa guna, mungkin hanya guna indikator, uh, mungkin siapa yang apa siapa yang hanya tahu sedikit sebanyak mungkin saya dedahkan sedikit hari ni ah sikit mungkin anda dah pergi banyak kelas apa reverse pattern triangle apa belajar indicator trend indicator apa apa momentum indicator tu apa itu mungkin kelas i consider sebagai basic class so kalau nak pergi basic pada advance maksudnya anda nak jadi professional bagi kami, bagi kami wala, uh, apa remizer dan juga uh, kita CFBR kita lebih encourage untuk anda jadi professional trader. Kita tak nak anda uh, apa uh, touch and go. Maksudnya anda hanya datang sekejap uh, belajar celup-celup dan ciao, kan? Jangan. Jangan jadi macam tu. Ilmu ni bila kita nak grab, kita kena genggam dia masuk dalam biar biar, biar dah hangus tu dalam badan kita. Uh, kita nak genggam ilmu macam tu sebab apa keberkatan tu adalah bergantung pada kita belajar kalau kita belajar bersungguh-sungguh kita pegang ilmu tu Allah akan bagi rezeki pada orang yang yang pegang ilmu tu betul-betul uh, so elite wave ni bukannya mudah uh, even robot practice sendiri tu nak practice bukan bukannya setahun berpuluh-puluh tahun untuk practice uh, practice kena practice bukan belajar teori je eh bukan dia kena praktis so tiap ilmu kena praktis dia tak ada kata shortcut oh aku dah datang kelas attend terus boleh buat millionaire bukan tak jadi macam tu okey even walaupun sebesar mana trader pun dia akan melalui proses-proses ni belajar susah nak jumpa tu nak baca ni susah macam ni susah so anda mesti kalau mau jadi trader yang professional belajar betul-betul insyaallah saya yakin saya dah jumpa banyak trader dekat conference international conference apa uh, manage uh, fund 100 billion dollar 200 billion dollar datang pakai t-shirt uh, apa lecik apa uh, pakai t-shirt biasa dengan kasut sukan uh, bagi top dari dah tengok macam tu urus 200 billion dollar uh, contohnya merinage ah uh, itu dah ada jumpa apa farm manager apa uh, contohnya antaranya David Keller jumpa ini antara ramai-ramai ni mostly semuanya hamba dan dia orang memang full of knowledge uh, so kalau nak sustain besar uh, kenalah belajar betul-betul dalam analisis technical okey sempat so balik sorry lah sorry lah banyak cakap ah uh, itu biasalah kita duk, kita ni remizer kita tengok ramai customer kita tengok macam-macam jenis orang macam-macam investor datang kita tahu yang jenis investor yang akan berjaya macam mana investor ni tak akan berjaya macam mana ah uh, so kita uh, I nak share dengan anda supaya next time anda datang datanglah uh, apa dengan uh, dengan knowledge belajar minat belajar dan insyaallah saya saya yakin siapa yang belajar betul-betul dan dalam mendalam ilmu tu dia test ilmu ni kena belajar satu ilmu tu kena test baru dia ada datang yakin kalau kita belajar 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 kita tak test ilmu tu macam mana kita nak yakin ini ini kita cakap pasal duit you nak test duit you tapi ilmu you tu setakat datang kelas dan you tak yakin itu bahaya itu bahaya mostly ramai orang buat macam tu so elakkan uh, apa uh, elakkan benda macam tu elakkan macam tu cuba belajar lebih mendalam cuba praktis okey so elite wave ni biasanya orang duk dengar banyak kelas dah kata oh ada rule dia Uh, contohnya kat sini kita ada elite wave ni ada lima wave naik contohnya wave 1 wave 2 wave 3 wave 4 dan juga wave 5 kita tengok kan uh, dan juga lepas tu bila naik macam dia uh, dah teori tadi bila dah sampai puncak dia akan berlaku ni correction uh, lepas tu dia akan cuba naik sikit tak lepas yang ni tak lepas so dia akan junam lagi turun ke bawah so uh, kalau saham kau beli kat mana beli dekat sini nak beli kat sini dan jatuh uh, ni ramai yang berlaku uh, bila anda trade saham ke komoditi ke uh, siapa yang tak belajar sedikit tentang elite wave ni Uh, mungkin anda tak uh, mungkin tak pasti betul ke harga ni akan naik lagi 
ataupun hari tu dah berada di penghujung. Sama juga bila kita tengok uh, dalam features ataupun dalam uh, apa uh, CPO, kita tengok dah dah apa dah cukup lima kaki, lima lima pet, ni pattern ni naik. Dah cukup dah lima. Uh, kita tak pasti. Actually kalau cukup lima cabutlah, lari dulu, rehat dahulu kita nak tengok. Uh, walaupun dia cuba naik, ni ramai yang terperangkap. Dan kena tu bawah. Ya ni ramai yang terkena. Ah ha, ni elite wave. So kena ingat, elite wave bila nak lukis, ah ha, nak lukis nak lukis dekat mana tu? Ha, mungkin ramai tak ajar eh elite wave ni. So kalau kalau siapa yang buka account nanti, insya-Allah saya akan share macam mana the practical sebagai elite wave. Elite wave ni baru basic ya tuan-tuan. Ah ha, basic baru basic bukannya advance, belum lagi advance. Ada lagi ilmu-ilmu lain lagi untuk advance eh. So ini baru ilmu basic sebagai professional trader. Ah ha, bukannya advance ya tuan-tuan. Maaf siapa yang pergi kelas kata ni advance tak, belum lagi. Ini ada peringkat basic dalam nak jadi uh, professional trader okey so nanti kalau kelas uh, apa uh, dah buka account nanti insyaallah saya akan share uh, lebih praktikal cara guna mungkin akan boleh apply dekat saham boleh apply dekat mana-mana anda nak trading tak ada masalah uh, so ini antara yang benda penting okey so kena ingat ada tiga rule basic rule uh, wave naik ni first naik mana kita nak test kita akan tengok ha, ni siapa ai tak tahulah cikgu lain macam mana kita tengok time frame dulu kat mana nak lukis kat mana nak lukis ha, ilmu dan amal ha, ilmu dan amal betul ha, betul Johairi Johairul ilmu dan amal dan barulah kita berpraktis nak lukis dekat elite wave ni nak start dekat mana nak start dekat mana ha, kita kena start dengan time frame dulu sebab tu saya nak tengok cycle kita nak tengok time frame yang besar nak time frame besar maksudnya kita bermula dengan contohnya monthly anda kena lukis dulu elite wave dekat monthly. Lepas lukis monthly barulah pergi dekat weekly. Yang ni tak ada uh, tak ramai yang tahu. Lepas tu barulah pergi daily. Bukannya lukis dekat daily. Pastu baru nak tengok dekat uh, weekly bukan. Anda kena lukis yang besar dahulu. Sebab apa? Uh, elite wave ni macam GPS. Dia GPS, dia pagi tahu eh uh, uh, 50 meter lagi ke kanan, 50 meter lagi ke ke kiri. So sama juga dalam saham. Dalam saham, dalam uh, dalam features. Especially features. Features siapa yang tak mahir elite wave, uh, anda tak tahu komoditi tu dah perhujung ke ataupun masih lagi uh, belah habis. Uh, so ini penting ya, penting bagi saya. Uh, sebanyak dah lama lebih kurang 10 tahun ni, mostly ramai yang trader yang hebat menguasai basic uh, ilmu ni. Itu elite wave adalah basic dalam ilmu trading okey so ingat uh, wave 2 uh, turun tak boleh per, tak boleh tembus ni permulaan wave 1 kalau tembus dia tak boleh kira sebagai uh, wave 2 uh, dia kena fikir benda lain pula kena fikir uh, so kita tengok pula second rule wave 3 tak boleh menjadi motif terpendek maksudnya antara wave 1 wave 2 eh, wave, wave 3 dan wave 5 ni dia tak boleh paling pendek Uh, tak boleh pandai pendek. Maksudnya kalau kedua pendek tak apa. Tapi dia tak boleh pandai pendek. Maksudnya kalau tiga yang naik ni dia tak boleh pandai pendek. So dia kena jadi benda lain. Uh, so yang tu kita akan praktis lagi uh, dalam kelas uh, yang lain nanti eh. So ingat dan wave 4 tak boleh masuk dalam ni wave 4 ni tak boleh masuk dalam wave 1. Kalau wave 1 dekat sini, kalau dia turun ni tembus dekat sini kita dah tak beli tak boleh kira. Ah dia dah jadi benda lain. Kena kira benda lain. Ah so kena tahu basic rule pengiraan elite wave. Ingat, elite wave ni umpama GPS. Kalau anda tahu GPS, whatever anda tengok, chart dia ada tengok ah ni nak naik sampai level macam tu. Anda tengok chart kosong. Anda tengok ah ni nak turun. Tak payah tak payah tambah apa indikator lagi, tak payah. Anda tengok chart pattern apa chart pattern cara dia gerak ni anda boleh tak boleh agak lebih awal dia apa ni naik ke nak turun sampai level macam tu insyaallah uh, anda punya decision making dalam uh, nak invest tu lebih strong lagi okey ada soalan boleh notakan saya cuba uh, cepatkan sikit kita tengok 110 dah ada 20 minit lagi okey so dalam elite wave kita uh, ni ada 5 wave naik itu motif wave kita panggil ni lepas complete ni okey jap saya clearkan dahulu uh, mana kita tengok uh, okey Anyway, bila complete satu, dua, tiga, empat, lima, kita akan lukis dia sebagai wave one. So kalau pergi time frame dekat monthly, kita akan cari dulu 
wave ni dekat mana kalau dia tak cukup data kita akan tengok dulu dia dekat wave mana wave A ke wave 4 ke wave 2 ke kita akan tengok possibility barulah kita pergi pada low time frame adakah keadaan yang boleh melanggar privacy tak ada mostly sebagai elutician tak boleh langgar dulu kalau langgar maksudnya ada something wrong dengan calculation Ah, uh, cuma ni kita tengok kalau dalam features apa yang dia ajak adalah contohnya uh, features market ni ataupun contohnya CPO ni dia ada contract expired maksudnya CPO ni akan expired uh, expired hujung bulan contohnya uh, ni bulan 10 so sebelum masuk bulan 10 contract tu akan uh, kita panggil spot contract ataupun contract tu nak expired so biasanya dalam uh, pengiraan uh, elliot wave kita akan tengok sama ada pakai continuation chart uh, selain pakai continuation chart kita akan tengok single chart untuk pengiraan awal bagi elliot wave okey chart pattern boleh buat profit dan sustain dalam FCPO chart pattern kalau kita belajar yes kita tahu bila kita jumpa tu oh ni chart ni adalah menunjuk harga naik anjir tu tapi dia tak tahu eh market ni akan naik lagi ke tak chart pattern ni akan duduk berada di daripada correction ah buat ada pada wave 4, buat ada pada wave A, buat ada wave B dengan wave C. Ah ni kita nak tengok ni perbetulan correction. Sorry, correction ni A, B dan C. Ni ingat tadi kita ada 5 wave, 1 2 3 4 5 dan kita ada wave correction A, B dan juga C. Okey. So kita ambil sekarang ni nak masuk bahagian kita panggil correction. So correction ni dalam elliot wave kita ada tiga main dia. Itu kita ada zigzag kita ada flat, kita ada triangle. Ah so anda kena tahu correction ni buat ada dekat mana? Dekat wave correction. Itu wave 2, wave 4 dan juga wave uh, correction yang besar itu ah uh, ni wave correction besar. So ini chart pattern semuanya akan mana dia akan muncul dia akan muncul dekat correction. Ah uh, dia akan muncul dekat correction. Ah uh, dia akan muncul dekat correction. So siapa yang pergi kelas uh, uh, apa ah uh, Uh, chart pattern, anda tahu inilah pattern-pattern di mana wave ni, contohnya wave correction berlaku so bila berlaku chart pattern, anda tahu itu maksudnya kalau contohnya triangle triangle ni berada dalam wave, contoh wave 4 ataupun wave 2 so anda tahu next movement, dia akan naik lagi so ini benda-benda yang anda tahu bila nak jadi trader ni benda-benda basic untuk anda kuasa A so ingat sini, uh, ni zigzag dia ada A, B dan juga C Okay, so A, B, C, zigzag ni kenapa kita panggil zigzag? Ah, ni kaki dia. Kaki dia untuk A, dia ada lima kaki. Ah, kalau flat, kita hanya ada tiga kaki saja. Ini beza antara kedua-dua ni. Ah, ni mungkin siapa yang belajar basic. So, bila nak lukis, kita akan kira. First turun tu, dia lima kaki ataupun tiga kaki. Ah, contohnya nak turun satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, bila turun dia nampak lima kaki, kita pun boleh anggarkan bahawa sini ni, ni adalah zigzag. So ini bila kita tahu lima kaki, kita akan tahu dia akan cuba naik balik ke atas Ini yang pentingnya elite wave dalam trading Walaupun saham ke, saham lagi lah mudah kalau anda kuasai benda ni Dalam saham lagi lah mudah anda tengok mata Sampai satu level mata anda tu kita panggil rosak Bila tengok chart tu, alamak ini ini tak cukup lima kaki Kita padahal tak buat apa-apa pun kita tengok chart yang kosong kita kira mata kita jadi automatik kira oh lima kaki ke tiga kaki lima kaki tiga kaki sampai level macam tu insyaallah anda punya judgement tu cantik uh, okey ada soalan fcpo ni sesuai tf berapa dengan elliot wave ni tuan actually elliot wave ni bermula daripada high time frame sampai ke lower ah uh, lower tapi the best for my uh, apa personal i suka pada daily uh, lebih pada position bukannya intraday intraday ni orang yang sangat expert super expert saja akan trade intraday uh, sebab apa dia masa tu judgement dia sangat hebat sebab apa setiap minit nak kena, kena buat judgement uh, so bagi saya bagi saya saya lebih pada uh, position uh, maksudnya pegang lebih lama dan kita hanya tengok trend trend yang besar tu naik ke turun dan kita akan tengok dan kita buat decision ambil sedikit risiko yang apa untuk long term kalau intraday dia susah sikit susah sikit eh saya uh, sebab apa kita kena, kena monitor every minit uh, chart uh, ingat eh siapa yang tak pernah trade dalam futures ni di futures ni lain sikit eh, macam sikit eh tuan, -tuan. Uh, kalau siapa yang tak pernah rasa ada sakit jantung tu dia bila masuk features ni dia jantung tu lain macam geraknya uh, dia punya nervous tu lain tidur tu pun tak apa-apa nak lena uh, masih teringat lagi naik turun naik turun 
Kat waktu kalau dalam futures ni tak payah fikir banyak saham. Dia, dia tak macam saham eh. Dia kalau CPO dia fikir CPO daripada pagi sampai malam esok sambung lagi. Hujung minggu pun sambung lagi. Ah dia akan satu level macam tu. Sebab apa? Tak payah fikir banyak benda. Hanya trick eh, kalau CPO, trick CPO saja. Hanya kita nak tahu macam mana nak baca chart. Ah itu yang beza ni orang trick dalam futures. Okay, so saya sambung lagi. Uh, ada soalan lontarkan saya terbesarkan daripada semasa ke semasa. Okay, so kalau anda belajar pattern, so anda tahu pattern-pattern ni dia buat ada dekat mana, dia buat ada dalam correction. Uh, so anda tahu correction ni, uh, pattern yang anda baca, belajar ni, reversal pattern, apa continuation pattern, anda tahu dia buat ada dekat mana, especially bila anda dah belajar elite wave ni, dia akan lebih deep sikit lah. So, anda lebih lebih firm lagi nak pakai apa pattern-pattern tu dekat mana. Okay, so daripada sini kita tengok ni triangle, triangle, flat. So, ada tiga ingat eh. Kita ada flat, ada zigzag, kita ada triangle. Okay, kita cuba tengok uh, cap CPO. Ini saya ambil daripada trading view. Uh, ni boleh dapatkan uh, ni. Okay, kalau anda tengok, anda uh, kecat. Maaf, mata saya dah nampak eh uh, nampak sikit apa yang dia nak tunjuk uh, tak payah lukis apa-apa uh, sebab apa dia ada dah ada uh, saya gambarkan kat sini daripada banyak-banyak kat sini uh, apa yang nampak bila tengok yang ni uh, apa yang anda nampak bila tengok yang ni ha ah uh, cuba komen sikit apa yang anda nampak bila tengok sini correction dan anda tengok yang ni apa yang anda nampak ini contract kita panggil monthly contract monthly contract ah uh, ni monthly contract apa yang nampak? Cuba komen sikit. Habis wave 2. Ah, habis wave 2. Ah, maksudnya dia dalam keadaan correction. Okey. Starting wave 3. Ah, mungkin juga starting wave 3. Ah, mungkin juga. Okey. Dah nampak dah. Simple kan? Tak susah, tak susah belajar. Oh, cuma ni kena tahu cara yang betul je. InsyaAllah anda praktis anda lebih hebat daripada banyak-banyak trader dekat dunia pun. Yang risau. Uh, sesiapa pun background sesiapa pun dua tepi jalan ke anda boleh belajar asalkan ada niat tu untuk belajar kalau tak ada niat nak belajar saya tak boleh buat apa anda kalau minat belajar insyaAllah Allah tu pembuka jalan dan anda boleh belajar walaupun siapa ok daripada kita tengok ni apa yang anda nampak ok so sini ada beberapa kaki kita tengok oh ni ada satu kaki oh ni ada dua kaki So ni ada tiga kaki, oh ni ada tiga, empat kaki, oh ni tiga kaki, eh ni macam apa eh, ah, tengok balik tengok, Oh ni, ah, ni ada lima kaki, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E lah kita nampak ah, Ni dah nampak seperti kita panggil triangle, ah, triangle, oh nampak triangle kita ambil tulis Oh eh, bila sambung ni, wih, nampak triangle lah, ah, ni lah ni tengok. Nampak tak? Ini ini mata kau orang dah rosak lah. Kalau kau orang dah nampak triangle dia dah rosak. Saya mahu tuan ah. Ni tak ada tak ada doktor yang boleh ubat. Sebab apa? Mata kau orang dah rosak. Asyik tengok sikit nampak triangle. Asyik nampak sikit nampak flat. Asyik nampak sikit ah zigzag. Apa? Ah ni dah sampai level macam ni. Saya pun tak ada ubat. <laughs> Saya tak ada ubat. So itulah simpelnya bila anda belajar elite wave ni. Ni lah antara benda yang anda tengok. Cycle. Kalau cycle ni monthly kan. Monthly. Anda boleh tahu ni cycle correction. Dia ada possibility. Kalau ada triangle ni. Triangle ni biasanya berlaku dekat mana. Saya ulang balik. Saya pergi balik dekat sini. Okay. Dia berlakunya pada wave apa? Ha, boleh menjadi wave 2, menjadi wave 4, dan juga menjadi ha, jadi wave apa? Ha, wave apa? Mungkin boleh jadi wave B. Okay. So B ni mungkin siapa yang tak tahu. Ha, wave B ni. Mana wave B? Ha, ni wave B. Ha, wave B. So ni dia akan turun, dia naik wave B. Ha, ni jadi A untuk correction. So jadi wave B dan akan turun untuk C. Ha, so ni biasa berlaku wave 2, wave 4 dan juga wave B. Uh, so ni bila kita tengok balik uh, ni adalah triangle so ada possibility dua possibility besar berlaku sama ada dia boleh jadi with apa with with apa ah uh, okey with one boleh jadi sini boleh with two dia boleh jadi with uh, sini with three sini boleh jadi with four ah uh, dan juga sini boleh jadi apa sini boleh jadi a sini boleh jadi ah uh, ni Okay. Boleh. So ini possibility-possibility 
yang berlaku dan kita lihat di sini ni tengok ah uh, ni ada possibility empat possibility berlaku dan bila kita tahu ini adalah triangle next movement tak boleh cakap, tak payah cakap orang kalau belajar cap pattern kalau tahu ini adalah triangle next movement dia kita tahu naik jumpa triangle kalau next movement dia mesti kau orang tahu dah tak boleh cakap memang tahu tapi kalau dia buat macam ni lepas tu dia buat triangle ah next movement ni kat mana ke bawah ah kena ingat so itu cara cap pattern dan benda ni berulang 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 sebab apa ini manusia manusia berulang ulang ulang ah uh, cycle kat mana cycle berlakunya naik berlakunya turun complete satu cycle so ini mungkin anda dah tahu saya so, tengok cycle okey so ini penggunaan dia ramai yang tak yang tak pernah ni lah cubalah tengok uh, elite wave ni dah combine dengan cycle anda punya bacaan lebih cantik dan lebih jitu untuk uh, bacaan setiap trading okey kita ada 1 minit lagi kita ada lebih kurang 9 minit lagi okey so ini kita lihat uh, ini possibility wave 2 wave 4 wave B dan next movement ni maaf dulu actually saya pada peringkat awal actually kita spot uh, kita lihat ini ini berlakunya this one harga first naik turun tak pecah this one kita tengok memang harga boom naik ini berlaku pada 2019 eh 2019 kita lihat harga CPO turun pada uh, 2000 lebih kurang paras 2000 hari ni berada pada paras 4400 naik berapa persen lebih kurang lebih 100% lebih pada 100% ah uh, 100% ingat eh satu tick CPO sama dengan 25 ringgit okey satu tick CPO RM25. Korang punya trading cost uh, roughly about dalam dalam RM16 contohnya. Korang ada walaupun satu tick dia pun dah pun sini ada RM9. Ini berapa daripada RM2000? 2186 tak silap saya. Sorry eh. Dan Swan so lebih kurang 2200 lebih. Kurang plus minus. 2200 darab dengan 25 dan you tahu figure dia berapa so ini kita spot, sebab spot apa? hanya menguasai satu ilmu iaitu elite wave tu elite wave, nampak simple tapi ini adalah bau basic yang jika anda kuasai insya Allah uh, ilmu tu akan jaga anda, bukan bukan tips kawan anda bukan tips sifu tu, sifu ni bukan inilah ilmu yang jaga anda, bukan orang yang jaga anda ilmu tu datang daripada siapa? datang daripada yang maha pencipta iaitu Allah sendiri dan kita tahu uh, dengan ilmu ni insyaAllah Allah bukakan jalan untuk faham uh, pasaran okay. so itu yang kita lihat, nampak seperti triangle dan kita tahu bila nampak triangle, harga ni naik bila naik, kita jangka mungkin ini adalah sama ada C, mungkin boleh jadi ini adalah 5 ataupun kita boleh jadi tiga, okay? So kalau tiga dia kena paling panjang, tapi tak boleh panjang. Sebab apa dia dah pun dah touch uh, ni? Kalau belajar kita panggil apa? Dah betok, uh, dah betok. Dah pergi banyak kelas kan? Dah pergi banyak kelas, uh, kita tahu ni ni dah dah betok, uh, dah betok. Bukan dah betok biasa, biasa. monthly, monthly ya. Uh, dah betok bukan biasa biasa, monthly. So monthly ni dah sini dah test banyak kali tak lepas uh, so kena ingat wave 3 tak boleh paling pendek kalau nak kata wave 3 dia dah potong wave 3 wave 3 dah potong uh, so ada dua je chance kat sini sama ada wave C ataupun wave 5 uh, so daripada sini sebab apa karakter wave C ni adalah 5 kaki karakter wave 5 pun 5 kaki ok uh, so kalau tak faham uh, daftar account buka InsyaAllah saya akan, saya target 100 orang untuk uh, apa belajar Elite Wave ni saya bagi secara percuma sahaja sebab apa saya nak lahirkan generasi trader baru yang berilmu supaya kita dapat menguasai dunia ni dengan ilmu bukannya uh, dengan yang plek-plek tu, dengan tips lah, dengan skim tu lah, skim ni oh jangan jangan macam-macam, kita saya kalau anda nak tahu siapa yang apa Uh, apa remizer ni kita orang tahu macam macam-macam benda yang efek dalam pasaran especially yang tak ada lesen eh. trade apa belajar trade bagi duit dekat orang seorang tu trade mostly banyak yang mostly banyak yang cloud lah 
Uh, so cuba cari yang ada lesen, register buka account secara proper dan you belajar secara okey apa insyaallah. Insyaallah dengan ini anda akan dapat sedikit banyak ilmu akan guide anda untuk jadi trader yang profesional dan long term mungkin hari ni tak nampak lagi. Mungkin in ada 5 years you akan nampak uh, ilmu tu akan datang anda akan ajar anda jadi trader yang baik dan daripada ilmu tu akan dia akan develop di anda ni jadi professional investor. Okey. So I uh, mungkin uh, this one I put that end uh, apa bukan end saya nak ada satu tips ada about four five minute ah uh, ni wave three wave four so saya tengok sini ini lah wave one mungkin wave two saya tengok ini lah mungkin wave three so mungkin wave four dan ini mungkin wave five so uh, ini pandangan peribadi ya eh. pandangan peribadi tapi kau kena ambil eh, ambil study balik eh bukan yang ambil betul betul pasu oh ni lah ni lah orang tu bagi tahu macam ni bukan ilmu kena ambil kena study anda kena yakin dengan ilmu yang anda belajar bukan yakin dengan tips kawan kalau <laughs> yakin dengan tips kawan jangan jadi itu jadi game berbahaya uh, okey so daripada sini ada dua possible uh, wave 3 wave 4 ada juga mungkin wave A dan juga wave uh, B wave C kat sini okey so ada possible possibility bila anda belajar ni daripada cycle ni anda tahu bila cycle up cycle down ni cycle up anda tahu adalah cycle down. Adakah features ni kita kita dalam features ni kita risau jatuh tak kita tak risau. Sebab apa walaupun anda tak beli anda boleh boleh jual dahulu. Boleh jual dahulu. Kalau anda tahu boleh belajar sedikit ilmu elit wave ni anda tahu dia nak jatuh anda boleh jual dahulu baru ke beli kemudian. Aa, boleh jual dahulu boleh beli kemudian. Adakah dia sama dengan short selling? Aa, memanglah kita jual dulu kita jual dulu dan bila dia tahu uh, dia dah start tu naik balik then barulah kita beli balik dekat area-area yang kita belajar. Okay last I nak share dengan anda mungkin siapa yang tak tahu uh, ni antara sifu saya adalah Connie Brown dan juga uh, Connie Brown ni uh, dia belajar lebih dalam apa yang William Deacon uh, belajar. So Connie Brown ni lebih kepada gain, gain dia panggil gain masa ni panggil gain. I pun duduk gain gain actually gain. Dia jumpa dia kata gain gain. Oh uh, apa oh sebut salah. <laughs> okay So Connie Brown ni uh, dia ni uh, trade apa dia ni trader dan juga dia train. Dia train so many ramai trader sebab apa dia ni dulu kerja dengan robot practitioner. Uh, so siapa tak kenal robot practitioner uh, saya tak tahulah. Uh, dia ni kerja dengan Josh Lane. Josh Lane siapa yang tak kenal ah cari balik apa uh, siapa tu Josh Lane okey so antara lima saya check, actually dia bagi dekat sini lebih kurang 46 tips eh so, tapi saya pilih yang yang lebih uh, apa lebih uh, ken, apa terkena ramai okey ramai jadi trader ni jangan rugi kerana berdagang berlebihan ni ramai yang trade saat kalau dalam features ni trade bukan sekali trade satu tu satu hari satu hari tu ada sampai 20 kali trade ada 30 kali trade. Ah ni kita panggil over trade. Over trade ni itu pun berbahaya. So kena kita tengok. Kalau tadi banyak trade, ada something wrong dengan strategi anda. Jangan biarkan rugi tu yang tidak terkawal. Ah ni ramai expectation saham. Oh tengah rugi ah biarlah, biarlah kat situ. 10 tahun, 10 tahun lah kita biar kat situ. Tak boleh tu tu kan. Bila kita jadi professional trader kena ada satu disiplin. Kalau memang kita tahu itu harga dah nak jatuh, kita duduk kat sini, kita tahu bila harga ni nak jatuh, kita kena ambil tindakan. Kena kena disiplin. Ah kena disiplin. Dan juga kena letak stop loss. Ah setiap kali masuk memang kena ada stop loss. Kalau siapa masuk tak ada stop loss Uh, minta maaf lah. Uh, kalau maksudnya kalau kita masuk kita tak ada stop loss, maksudnya kita berlari bawa kereta kita tutup mata. Uh, maksudnya accident ke whatever kita biar je itu tak boleh. Dalam trading nak jadi fortunate investor kena tahu mana anda punya limit. Maksimum contohnya maksimum rugi RM200 saja. So anda kena tahu ini stop loss anda RM200 saja. Lebih daripada itu anda dekat dan mungkin nak tengok uh, apa uh, tengok balik market. Jangan beli kerana tips. Ni ramai duk beli tips. Ha. Eh apa tips hari ni? Apa tips hari ni? Apa tips tanya orang tu orang ni? 10 pagi tu tanya 10 orang. Uh, tips tanya. Sendiri tak nak tanya. Okey. So duk tanya orang. Oh, pasal bila salah beli, oh kau lah bagi tips. Oh, kau bagi salah beli. Tak. Ah itu yang ramai berlaku. Okey, so kena ingat 
elakkan tips ni tips ni untuk yang yang apa yang tak belajar langsung ha, dia akan pakai tips okey so kalau anda nak jadi professional trader tak boleh pakai tips jangan beli kerana harapan berharap oh kenapa beli saya berharap berharap oh berharap bawa kereta yang ai berharap harga naik ah oh, tu berharap berharap sebab apa dalam dalam teknik analisis kena nampak depan mata baru beli tak nampak depan mata tak boleh beli tuan-tuan nampak depan mata kalau berharap dia jadi gamble kita berharap nombor tu naik. Ha, berharap lah. Kalau kita tengok cat, eh, kita tahu, bila kita belajar, kita tahu, eh, ni cat ni nak turun. Tak boleh beli. Memang tak boleh beli. Berharap macam mana? Kalau kalau kita kata market tengah crash, kita berharap, kita berharap ha, harga tu naik. Tak boleh. Kita dah tahu market tu tengah crash, kita berharap. Tak kena, tak kena. Okay? So, ilmu tu kena practice tengok depan matuk. Eh, ni cat ni tengah turun. Masuk ke? Tak boleh. Maksud ni kita tak boleh berharap walaupun masuk lah. Aku masuk tengah downtrend yang tengah masuk dan kita berharap. Tak boleh. Anak nak masuk tak boleh berharap. Kalau berharap habis lah. Okay. Dan last kita tengok jangan berdagang melawan trend. Ha, ni, ni 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 biasa. Tangan gatal. Tangan gatal. Kau orang tangan kau orang ni gatal. Ubat. Kena cari ubat apa yang nak tekan. Bila downtrend je dia nak masuk lah. Ha, ada, ada apa contoh dah CPU naik kan. Eh. Ai ah ni nak start apa nak start turun. Ah ni tu kejap itu penyedap hati kata kejap. Sekali inilah downtrend. Contohnya kita lukis downtrend macam tu kan. Harga dah break eh, trend line kita kata oh ni turun kejap je pasal naik. Tak boleh kalau kita tahu downtrend jangan masuk. Okey jangan masuk. Okey. So kalau trend tu memang tengah naik jangan cari rata lagi pergi sell. Oh kejap je sell. Lepas tu terduduk duduk daripada trader jadilah investor. Ah tu ramai jadi. Ah daripada investor sekali loss besar, ah pening pada habis. Then barulah fikir balik oh silaplah aku silap. Ah ni ayat ayat yang paling biasa, oh silaplah aku. Ah itu patutnya aku dengar. Ah itu ayat yang akan selalunya akan keluar bila uh, terjadi benda ni. Okay, so ingat siapa uh, saya nak train ramai orang trader supaya jadi professional. Uh, so siapa yang uh, apa berminat uh, terus uh, message uh, insyaAllah saya akan uh, apa uh, dedahkan anda uh, banyak lagi ilmu, banyak sangat ilmu. Uh, ilmu teknik analisis ni saya nak jadikan anda tu seorang professional. Ingat kali ni siapa yang register awal Uh, InsyaAllah bagi nama awal, kita, uh, buka akaun, akaun percuma Kau, uh, Jangan risau lah nak kena bayar, tak ada, tak ada. Just buka akaun percuma, okay, senang je Boleh trade pakai phone, boleh trade uh, di mana-mana Any any part of the world Anda kerja offshore ke, asal ada internet, ada phone Anda boleh jadi strong trader uh, Bukan jangan limitkan diri anda ni hanya untuk satu benda Sebab apa? Ada banyak lagi instrumen-instrumen lain yang syariah Kena ingat CPO ni syariah eh syariah boleh trade boleh trade so tak ada masalah uh, especially kalau uh, saham ni uh, kalau siapa dah tengok index dekat US dah pun dah start uh, downtrend uh, so mana nak trade uh, adakah kita punya index akan follow uh, kita tengok macam mana uh, tapi mostly kalau besar tu turun uh, takkanlah kecil ni nak tengok je mesti lah akan follow up sekali eh Okay, so uh, ingat kali ni siapa yang uh, uh, nak buka account, insyaAllah saya akan guide sampai anda jadi professional trader dan insyaAllah muka sikit banyak ilmu tu uh, membuatkan anda ni uh, berjaya dalam trading. Okay, so saya rasa seke, ser, uh, apa, saya serah kembali pada Tuan Eza. Okay, terima kasih banyak Tuan Wan di atas pencerahan tu. Saya tengok memang ramai yang apa yang yang kata, wah ni banyak belajar ilmu baru. Terima kasih banyak. So, so thank you very much. So Alhamdulillah semoga kita semua dapat sesuatu daripada kata pada sesi tengah hari ini. So insyaAllah kita boleh amalkan dan, dan, dan macam Tuan Wan ceritalah kan. Maksudnya ilmu ni kita boleh apply semua kan. Tak semestinya dalam komoditi sahaja. Tak semestinya dalam SCPO sahaja, tak semestinya dalam saham saja macam saya saya seterang saya belum belum start lagi trade SCPO, tapi akaun dah ada. Ha, tapi yang kata uh. still tunggu masa yang sesuai. Okay, terbaik. So terima kasih kepada semua yang sama-sama kita dan sudi saya ingatkan siapa yang berminat nak buka akaun tu, you you masuk yang link yang link pihak admin kami bagi tu iaitu tinyuai.com/webinarfcpo. So dekat situ pun you boleh tinggalkan you punya nama. 
you punya phone number, you punya email. So insyaAllah once kita ada you punya info apa semua ni, ha, then barulah kita boleh contact you untuk kata, bukan setakat untuk lagi drop, untuk buka account dengan Maybank Investment dan belajar sama-sama dengan Tuan Wan. Okay. Ha, so siapa yang belum lagi, memang saya sarankan you, you apa kata, you isi siap-siap feedback form tu sebab takut lepas ni nak pergi makan lah, nak pergi solat lah, nak pergi apa takut nanti kita terlepas dan untuk melayakkan you menang lucky draw so saya sudi saya ingatkan lagi sekali kita ada empat lucky draw yang kita akan bagi kepada pemenang pada hari ini tapi nanti kita akan announce kemudian lah ha, kita bukan announce pada sesi ini so just isi you punya just jawab dulu feedback form masukkan you punya details semua dan insyaAllah pihak Maybank dan pihak Bursa akan contact you okay so kata setakat ini saja kita punya sesi pada tengah hari ini lagi sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Wan saya ucapkan terima kasih kepada Bursa Malaysia saya ucapkan terima kasih kepada Maybank Investment dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita daripada awal Sampai habis rancangan ni So insyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat tengah hari semua Stay safe ya yeah.